ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എം ഐ എസിലെ ഫോർത്ത് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഐ എസിൻ്റെ നാല് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എസ് എസ് ടി പി എസ് ജി ഡി എസ് എസ് ആൻഡ് ഇ ഐ എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു നാല് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പാണ് എം ഐ എസിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് എൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു സോൾവ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിസിൻ മേക്കിംഗ് എബിലിറ്റി ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പേർട്ട് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പേർട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുവാനും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണിത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓക്കെ മനുഷ്യരെ പോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ദ നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇതെന്താണ് ഒരു നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഇ എസ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതാണ് നോളജ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വേരിയസ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ റീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു സൊല്യൂഷൻക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള റൂൾസും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അകാ അല്ലേ വളരെ ആയത്തിൽ വിവരമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫുൾ നോളജും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈപ്പോതീസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈപ്പോതീസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ അസംഷൻസ് ഇൻ അറൈവിങ് കൺക്ലൂഷന് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അസംഷൻസുകൾ ഇത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈപ്പോതീസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അസംഷൻസുകൾ ഹൈപ്പോതീസിസിനെ പരിഗണിക്കുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓക്കെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പെർഫോമിങ് ലിമിറ്റഡ് ടാസ്ക് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്സിൻ്റെയും കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ വർക്ക് സ്റ്റേഷന് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻ
അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റീസ് വൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ തേർഡ് നോളജ് ബേസ് എന്താണ് നോളജ് ബേസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ നോളജ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളും അതിനെയാണ് നോ നോളജ് ബേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പീപ്പിൾ റീസോഴ്സ് അല്ലേ എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അതാണ് പീപ്പിൾ റീസോഴ്സ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണ് ഇത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ചീപ്പർ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് തേടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ചീപ്പർ ആണ് ദൻ യൂസ് ഇൻ റിസ്ക്കി എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ പെർമനൻസ് നോളജ് തന്നെ എന്താണ് ലോങ് ഇൻഡിഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ലോങ് ആണ് ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുന്നത് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് സോറി നോളജ് ബേസ്ഡ് റീസോഴ്സസ് എന്താണ് നോളജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നോളജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റീസോഴ്സ് അതിലുണ്ടാകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ക്യൂക്ലി റെസ്പോൺസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോണ്ട് അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജ് ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം നോട്ട് ഫോർ സോൾവിങ് ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇത് സാധാരണ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ദൻ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് റിക്വയർ നോളജ് ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് തിങ്കിങ് അല്ലേ എന്താണ് സബ്ജക്ട് തിങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നോളജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസിനാണ് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക ഒരുപാട് തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുള്ളൂ ദെൻ കോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ചിലവ് കൂടിയത് ആണ് ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിക്സ്ത്ത് ടൈപ്പാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വേരിയസ് റിപ്പോർട്ട് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എം ആർ ഇ എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ മാനേജേഴ്സിന് ഡിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടാവും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടാവും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് എം ആർ എസ് ദെൻ ലാർജ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഒരുപാട് സോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് ഇത് ലാർജ് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സുമാണ് ദെൻ നോ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഇവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻട്രാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവർ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ എം ആർ എസ് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബേസിൽ ആണ് ഡിഷൻ മേക്കിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് ദെൻ ഫോക്കസ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൽ പാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ദെൻ ലിമിറ്റഡ് അനലിറ്റിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് ഇത് സമ്മറൈസേഷനാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അനലിറ്റിക്കൽ കേപ്പബിലിറ്റി ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ
ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകൾ സെക്കൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൺലി ഇവൻ ദ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് എന്ത് എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ദെൻ തേർഡ് ഡിമാൻഡ് ഓർ അഡ്ഹോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഇത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ല ഓക്കെ പ്രോട്ടീനായിട്ട് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ല ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് റയറായിട്ട് വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൽ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് എം ആർ എസ് എം ആർ എസിൻ്റെ അഡ്വൻറ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അല്ല ബെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ സാക്സസ് വിൽ ഓൾസോ എൻഷുവർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജേഴ്സിന് എത്തിയാൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടാവും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫാൾട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിയും So that lead to improve the decision making. Then, for the competitive advantage. In other companies, if we are doing this, in other companies, if we are doing this, 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 so that lead to a competitive advantage in other companies that we can do in the market we can do a competitive advantage in the market ok this is types of MIS TPS discussed here DSS GDSS EIS expert system then MRS managing റിപ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പേഴ്സണലായിട്ടോ ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം